Hi, welcome to a2zknowledge.com. This video is in language Tamil and if you want the same video in English, you can find the link in the description box of this video. In this video, we will talk about data cleaning. So, data cleaning is data related technologies. Data warehouse, data uh, science, data engineering. So, data cleaning is the first thing that we can do. So, data cleaning is the first thing that we can do. So, data cleaning is the first thing that we can do. So, data cleaning Okay. So, now you have a data project. You have to analyze the data, you have to test the data, you test the data, you have to 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 test the data. But the data, first of all, you have to test the source. You have to test the source. So, you have to test the source. So, in the source, you can see that you have to upstream. So, the source is the data that we have to upstream. So, in the source, you can see that this is a file, this is a file, this is a web server, this is a direct mobile application, this is a folder, this is a technology. Okay, so this is the technology, it is not the same databases, data warehouse, it is not the same ETL technology, it is not the same technology, it is not the same data. Okay, it is not the same file system. What we are doing here is we are going to process this, we are doing some transformation. We are doing some transformation and we are going to get downstream. If you are going to get downstream, who are going to get downstream, that is your downstream. Okay, so we can say that the destination is called downstream. So, you can say that you are downstream. Right? So, now you are the downstream. This is the same thing. So, you can say that you are in the downstream. You can say that you are in the data. So, you can say that you are in the downstream. Fine. So, now you can do this transformation. In the transformation, I will join, filter, select, and I will do all the work. But what do you think? There is a source in an earth, in our destination. If we transform this data, we will check the destination. Now, for example, there is a record in the source. Destination is one of the records. So, I will check this. So, if you look at this, data cleaning and cleansing. Okay, so what do you do? In the source and in the transformation, you can build a layer. This layer is data lake. You can say that in the layer. In the data lake, there are many modules. That is one of the things we will see in the data cleaning. Okay, so this is one of the things we will see in the data cleaning. That is why we are going to talk about this data cleaning. So, in the data lake process, there is a lot of work. So, data cleaning, data reconciliation, data metadata management, there is a lot of work. So, data cleaning. So, data lake is a quick introduction video. So, I will link the video in the description box. So, what do you think about data cleaning? What do you think about data cleaning? It is not the same thing. If you have any data warehouse project, data science project, data science project, data science project, 50 to 60 percentage, the particular developers have time to clean the data. Okay, so develop is very easy. If you have a requirement, you can tell me about this data. If you have a prediction algorithm, you can go to data science, data scientist, and process it. If you are a data engineer, you can analyze it. So, what is the difference between data science and data engineer? Data engineer is to analyze it. If you have a data scientist, you can analyze it. That's the two differences. So, these two names are the two differences. If you have two names, they can do development work. They can do simply. It's easy to do it. But this cleaning work is not easy. So, the source is coming from the data. Sometimes it's corrupt. And then the data is record miss. If you check it, you can load and transform. If you have data, you can load and transform. That's why I told you. If I use a transfer, it's a super technology. It's not a wipe. 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 It's not a super technology. It's not a transfer. It's not a wipe. It's not a wipe. It's not a wipe. If you use a technology and transfer it, you will have some data losses. So, in the data lake, you will do data cleansing. So, what do you do? You will check the data. So, you will have a code or tools. So, what do you do? You will have data corrupt. If you have 10 rows, you will have 10 rows. But, if you have 10 records, you will have 8 records corrupt. 
ஸோ அதை எப்படி செக் பண்ணணும் இல்லை எயித் ரெக்கார்டில் லாஸ்ட் காலமில் இருக்கிற டேட்டா மட்டும் கரெக்டாக இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே கிளென்சிங் ஒர்க்கு தான் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்து அந்த பர்டிகுலர் ரெக்கார்டை அந்த பர்டிகுலர் ஃபைல் இப்போ எனக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு டைம் சோர்ஸ்லேருந்து ஃபைல் வருது அப்படின்னா அந்த ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு டைம் ஒரு டைமும் இந்த டேட்டா கிளீனிங்கை ரன் பண்ணுவாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏழாவது ஹவரில் வந்து எனக்கு டேட்டா கிளீன் ஆகலை எனக்கு வந்து சில இஷ்யூஸ் அதில் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அதை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு சோர்ஸ்டே இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிடுவாங்க இந்த மாதிரி செவன்த் ஹவரில் நீங்கள் கொடுத்த டேட்டாவில் வந்துட்டு கரெக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ சோர்ஸில் இருந்த அந்த டீம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா திரும்பவும் டேட்டாவை ரீஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க இன்கேஸ் அவங்க எத்தனை டைம் உங்களுக்கு நல்ல டேட்டாவை கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு வரும்பொழுது இஷ்யூவாக வருதுன்னா நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற அந்த டூலில் ஏதாவது பக்கான்னு பார்க்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா டேட்டா வந்ததுக்கப்புறம் கரெக்ட் ஆகுது ஒவ்வொரு டைமும் இந்த செவன்த் அவர் டேட்டா மட்டும் கரெக்ட் ஆகுதுன்னா உங்கள் சைடே நீங்கள் அந்த கரப்ஷனை கிளியர் பண்ணுறதுக்கான கோடையும் நீங்கள் எழுதணும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி கிளென்சிங் ஒர்க் ஸோ டேட்டா லேக்கில் நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குது ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிளீனிங் இந்த கிளீனிங் ஒர்க் வந்து டேட்டா கரப்ஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் அதே மாதிரி அன்வான்டட் டேட்டாஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் ஆகும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து என்னோடய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு அந்த டேபிளில் சோர்ஸ்லேருந்து வர டேபிளில் அஞ்சு காலம் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஆனால் அவங்களுக்கு உங்களுக்கு பத்து காலம் அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதில் அஞ்சு காலமை மட்டும் ஃபெச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அன்வான்டட் டேட்டாஸ் வேணாம் அதே மாதிரி கரப்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறது அதே மாதிரி வந்துட்டு அந்த கண்டுபிடிச்ச கரப்ஷன் நீங்க <laughs> இருந்தது ஓபன் சோர்ஸா இருக்குனா அது யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல உங்க கம்பெனில யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கறத நீங்க learn பண்ணிட்டு நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் சோ இந்த வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் வாட் இஸ் டேட்டா கிளீனிங் அண்ட் கிளென்சிங் பத்தினது தான் சோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் a2z knowledge.com இந்த மாதிரி டேட்டா லேக்ல இன்னும் என்னென்ன process இருக்கோ அத எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு தியரிட்டிக்கலா एक्सप्लेन பண்றேன் சோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் a2z knowledge.com எங்களோட சேனல்ல எல்லா வீடியோஸும் இங்கிலீஷ்லயும் தமிழ்லயும் போட்டுருக்கோம் எல்லாத்தையும் பாருங்க சோ இந்த வீடியோவுக்கு கீழே என்னோட லிங்க்ட்இன் URL and then எங்களோட இன்ஸ்டாகிராமோட URL and then எங்களோட வெப்சைட் URL எல்லாமே இருக்கு சோ எல்லாத்தையும் பாருங்க சோ எல்லாத்தையும் subscribe பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங